सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन सलाम जहाँ पना की बेपार उजीर आमार विश्राम में शुमाए तुम्हार आगमन क्या नो कुनो विशेष खबर आ चुकी मन होती ओ तुन तो गुरु तारो एक ता खबर ना बाप साहेब ए ए वे मात्रो एक घोर सवारे शे एक ता पत्रो दिए गया लो पत्रो टा पूरे देख ले ही बुझते पार बेन की ऐतबारो दुष्ट होश, आमा के शंपुर्नो अंधो करे रखे, तोले तोले ईशो बच्चे। गोठोर हाथे एक खुनी ईशब, बेआदो पे बंद करा दौर का जाम पना। है कुर्बो, एमोन शिक्षा दोबो, वो ही कृष्ण चंद्र के ये जे शारा जीवन मोने रख बे, जाओ कागज कलम नहीं ईशो। चौथा आग का जाम पना। महाराज तब महाराज गोपाल महाराज आज सभा आसते अपना के बस चिंतित देखा कि महाराज कृष्णनगर प्रचुर बेहनी अस्त्र शस्त्र मजूद करपराधे नबाबर कृष्णनगर आक्रमण करार परिकल्पना कर महाराज आक्रमण करते दिन देखिए दीते जुद्ध करते कम जाना हाँ बजे कथा छाड़न तो गोपाल नबाब विशाल सें बाहन टक्कर देवे के सुनी अपनी क्यों देव तुम आते शुद्ध मसे मसे का मायने खेते नबाबोपाल ठंडा करते तब खूब सवधने कथा गोपाल चेन तो
দেখো দেখো উজির আমার যুদ্ধের হুমকার চিঠি পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র কি ভীষণ রকম ভয় পেয়ে গেছে দেখো পত্র পাঠ টেকো গোপালকে আমার কাছে দুধ হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ কি ভয় কি ভয় আপনি কি আর যে সে আদমি হ্যাঁ আপনি হলেন তামাম বঙ্গের মালিক তা গোপাল চন্দ্র বলো 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 কি বলতে এসেছ জাহাপনা আপনার কাছে জানতে এসেছি যে ওই অমন একটা চিঠি আপনি কেন লিখলেন বিশ্বাস করুন কোন রকম বেআইনি অস্ত্র শস্ত্রই আমরা মজুদ করিনি মজুদ করি কিন্তু আমার কাছে যে পাকা খবর আছে এমন একটা উদ্ভট খবর আপনাকে কে দিয়েছে তবে এ কথা কিন্তু তাহা মিথ্যে মিথ্যে কথা घुचिए देव सब लपचपानी ना एक बारे घुचिए देव मार्जना करना मजूद कर लोक पाठिए खोज नीते कारण जे खबर दिए विश्वस्त राज्य उद्देश्य रवना देवें घचाघच कर কৃষ্ণচন্দ্র কে তার সিংহাসন থেকে টেনে মাটিতে নামাবো আমি সাহস আমার চোখে ধুলো দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র মজুদ করা তাহলে আপনি যুদ্ধ করবেনি তুমি কি কালা নাকি হ্যাঁ কানে শুনতে পাও না যাও দূর হয়ে যাও এখান থেকে হুজুরে চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও এক্ষুনি সে না হয় যাচ্ছি তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যায় যতই যুদ্ধ যুদ্ধ করে লাফান না কেন যুদ্ধে কিন্তু নবাব বাহাদুর কে ওই চোখের জলে নাকের জলে হয়ে ফিরে আসতে হবে কি এত বড় কথা আমাকে চোখের জলে নাকের জলে হয়ে ফিরে আসতে হবে এই এক্ষুনি এই বেয়াদবটা আর গর্দান নিয়ে নাও সেটা আপনি পারেন না জাহাপনা কারণ আমি আজ আপনার কাছে দুত হয়ে এসেছি আর রাজধর্ম অনুসারে দুত কিন্তু অবদ্ধ তাকে মারা কিংবা বন্দী করা যায় না যদি করেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি রাজধর্ম পালন করতে ভুলে গেছেন যাও 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 আমাকে আর বেশি রাজধর্ম শেখাতে এসো না তাহলে গর্দান নিয়েই আমি ফিরে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ এই মুহূর্তে দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে তবে সব উত্তর পাবে যুদ্ধের ময়দানে আর মর্দ হলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেও না বুঝলে পালাবো কেন জাহাপনা ওই মালা চন্দন নিয়ে আমি আপনার প্রতীক্ষায় থাকবো कत लाभ होस्त्र केंार नाम टा सरानो जा महाराज 
সেনাপতি কে নিয়ে আমি আজকেই বসে যাব আগামী সপ্তাহে যুদ্ধ বলে কথা অযথা টাকা খরচ করে অস্ত্র কেনার ব্যাপারে আমার কিন্তু আপত্তি আছে মহারাজ আরে মুর্শিদাবাদ থেকে ঘুরে এসে গোপালের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি বলি অস্ত্র না কিনলে যুদ্ধটা হবে কি দিয়ে এই রক্ত মাংসের হাত পা দিয়ে গোপাল তুমি যা বলছো সেটা ভেবে চিনতে বলছো তো ভালো করে ভেবেই বলছি মহারাজ কারণ যতই অস্ত্র কিনুন না কেন সেটা হবে নবাবের অস্ত্রের কাছে নগণ্য আর নতুন অস্ত্র দেখলে নবাবের এই ধারণাই হবে যে আমরা সত্যি সত্যি বেআইনি অস্ত্র শস্ত্র মজুদ করেছি মহারাজ আমি কিন্তু অত্যন্ত জোরের সাথে তাকে বলে এসেছি আমাদের কাছে কোনো বেআইনি অস্ত্র শস্ত্র নেই কিন্তু কিন্তু যথেষ্ট অস্ত্র শস্ত্র না থাকলে আমার সৈন্যরা যুদ্ধ করবে কি করে মহারাজ তাহলে অস্ত্র না ধরে আমাদের সৈন্যরা খালি হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে না গোপাল শুধু খালি হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন বলছো সেই সাথে গলাগুলোকেও বকের মতো বাড়িয়ে দেবে যাতে নবাবের সৈন্যরা সেগুলো তলোয়ার দিয়ে খুব সহজেই খাঁচা খাঁচ করে কেটে ফেলতে পারে আমি আবার বলছি আমাদের কোনো সৈন্যের গলা কাটা যাবে না উল্টে চোখের জলে নাকের জলে হয়ে নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যাবে এ কি করে সম্ভব কোন জাদু বলে এমন ঘটনা ঘটাবে বলো তো গোপাল জাদু বল নয় মহারাজ শুধু বুদ্ধি বল বুদ্ধি বল দিয়েই আমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলব শুধু আমার উপর একটু ভরসা রাখুন মহারাজ শুনো আমি বলি কি গোপাল যখন বলেছে তখন ওর উপর ভরসা রাখো এর আগেও তো বুদ্ধির জোরে ও অনেক বার বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে তোমায় মানছি রানী আমি সব মানছি কিন্তু এবারের বিপদটা তো সম্পূর্ণ আলাদা আচ্ছা আচ্ছা তুমি বলো তো কোনো অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ করে ও কিভাবে নবাবের সৈন্যদের চোখের জলে নাকের জলে করবে এটা যদি বলতে পারতাম তাহলে তো আমি ও গোপালের মতো বুদ্ধিমান হয়ে যেতাম সেটা যখন হতে পারবো না তখন ওর উপরই পুরো ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া ভালো গোপালের ওপর তুমি যতটা ভরসা করতে পারো সেটা আমি যে কেন পারি না সেটাই আমি খালি ভাবি তবে এই মুহূর্তে গোপালের ওপর ভরসা করা ছাড়া আমার কাছে যে অন্য আর কোনো পথ খোলা নেই আসতে পারি মহারাজ এসো এসো তোমার কথাই হচ্ছিল মহারাজ আমার কিছু টাকা লাগবে কেন অস্ত্র কিনতে লাগবে না বুঝি আশ্চর্য এই তো রাজসভায় বললে যে অস্ত্র কেনার ব্যাপারে তোমার আপত্তি আছে অথচ এখন বলছো মহারাজ এই অস্ত্র ঢাল তরোয়াল বললাম নয় আমি যা কিনব সেটা হলো নাকের জলে চোখের জলে করার অস্ত্র ঠিক বুঝলাম না এখন ঠিক বুঝতে পারবেন না মহারাজ বুঝতে পারবেন একেবারে রণক্ষেত্রে চলো রণক্ষেত্রে যুদ্ধ যুদ্ধ চলো চলো রণক্ষেত্রে যুদ্ধ 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 এই যুদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্রকে হারিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো সিংহাসন থেকে আহ কি আনন্দ হচ্ছে গোপাল দাদা এতগুলো বস্তা দিয়ে কি করবে সময় হলেই জানতে পারবে এখন কথা বলে সময় নষ্ট না করে বস্তাগুলো চটপট গাড়িতে তুলে ফেলার ব্যবস্থা করো দেখি এই যে এই যে বাবারা হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি হাত চালা তাড়াতাড়ি গুড মর্নিং রাজা হ্যাঁ সুপ্রভাত তা বলো আমার কাছে কি প্রয়োজনী কৃষ্ণনগরে নীল চাষ করাতে আমি মোটেই রাজি নই ওয়াই রাজা আমরা জমির ভালো দাম দিবে মহারাজ আমি বলছিলাম কি ভালো দাম পেলে 
ওদের কাছে কিছু জমি বিক্রি করে দিতে অসুবিধে কোথায় ইয়াস মন্ত্রী ঠিকই বলিয়াছে আমরা তো সব ল্যান্ড চাইতে না সামান্য কিছু হইলেই আপাটাটো আমাদের চলিয়া যাইবে হ্যাঁ এখন সামান্য বলে মাথা গলাবে পরে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফল হয়ে বেরিয়ে যাবে হোয়াট ইউ মিন ম্যাম ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফল হয়ে বেরিয়ে যাবে এর মানে কি তুমি থামো তো গোপাল ওরা কথা বলছে মহারাজের সঙ্গে মাঝখান থেকে তুমি ফোরন কাটছে কেন বাপু ফোরন কাটছি কি আর সাধে এইসব সাদা চামড়ার বিদেশিরা যে কি জিনিস তা আমার ভালো করে জানা আছে কিন্তু ওরা তো আর খালি হাতে জমি চাইছে না দস্তুর মতো পয়সা দিয়ে জমি কিনতে চাইছে ওখানেই তো আমার আপত্তি মহারাজ একবার কাঁচা টাকার স্বাদ পেলে হয়তো কৃষ্ণনগরের অধিকাংশ মানুষই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে তাদের সব জমি জমা এই সাহেবদের কাছে বেঁচে দেবে আর এই সাহেবরাই তখন জমির জোরে জমিদার হয়ে আপনার উপর লাঠি ঘোরাবে কথাটা তো তুমি মন্দ বলনি গোপাল না হে বাপু সাহেব নীল চাষের জন্য আমি জমি বিক্রি করতে রাজি নই রাজা সিদ্ধান্ত লইবার পূর্বে আপনি আরো একবার ভালো করিয়া ভাবিতে পারিতেন দেখো সাহেব মহারাজ যখন তার সিদ্ধান্তের কথা একবার জানিয়েই দিয়েছেন তখন এর মধ্যে ভাবা ভাবির কোনো প্রশ্নই নেই এখন তোমরা আসতে পারো चलो সারা বছর চালের কষ্ট আর থাকবে না হ্যাঁ কি বলো তারপর বাড়তি ধান বেঁচে মহারাজের দু বছরের বকেয়া খাজ নাও মিটিয়ে দেব সবই মা লক্ষীর কৃপা আরে সব ঠিকঠাক করতে পারবি তো ঠিক পারবো একবার শুধু আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েই দেখুন না মনে রাখি এবার কিন্তু আমার কাজ নয় খোদ সাহেবদের কাজ তাই একটু এদিক ওদিক হলে না আর রক্ষে থাকবে না কোনো চিন্তা করবেন না এবারের কাজ হবেই হবে चपाली चल पाली चल एटो गोला बाकी महाराज अरे गोपाल 
এই সাত সকালে হাঁপাতে হাঁপাতে কোথা থেকে এলি খুব একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে মহারাজ কি কাণ্ড কাল গভীর রাতে তিনজন চাষির গোলায় আগুন ধরে গিয়ে সব ধান পুড়ে গেছে সে কি কি করে পুড়ল সেটাই তো রহস্য মহারাজ বেচারীদের কত কষ্টের ধান এখন সারা বছর ধরে খাবেই বাকি আর আপনার খাজনা মেটাবাই বাকি করে না না গোপাল অসহায় মানুষগুলোর জন্য কিছু তো একটা করা দরকার এখনি এখনি কিছু করার দরকার নেই মহারাজ যাদের ধান পুড়েছে তাদের হাত জোর করে আপনার কাছে এসে দাঁড়াতে দিন এ তুমি কি বলছো মন্ত্রী ওরা আমার প্রজা আচ্ছা মহারাজ এমনও তো হতে পারে যে আসলে ওদের ধান পড়েনি আপনার কাছ থেকে খাজনা মকুবের ধান দেয় ধান ছড়িয়ে ফেলে শুধু খড়গুলো পুড়িয়ে ফেলেছে সে কি আচ্ছা গোপাল তুমি কি বলো এই সময়ে এসব কথা মন্ত্রীমশায়ের মাথায় আসছে কি করে না ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হবে আমিও মন্ত্রীমশায়ের সাথে এ বিষয়ে একমত তাহলে তোমরা যা ভালো বোঝো তাই করো আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মহারাজ আমি লোক লাগিয়ে ঠিকঠাক অনুসন্ধান করে একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর এনে দেব আপনাকে মানে বাড়িতে কারা আসছে কারা যাচ্ছে সব খবর আমার চাই তুমি কোন চিন্তা করো না দাদু সব খবর তুমি পেয়ে যাবে যা যা এখন থেকে কাজে লেগে পড় তবে খুব সন্তর্পণে কাক পক্ষিত যেন টের না পায় खाबाई बाकी राजकोषेर भाड़े मा भवानी अवस्था महाराज ठीक खेदिए देवें उपाय शन एक क्ज कर महाराज खजना मेटा और देखते देखते तो पर चाष घरे उठे जाए तक से सबकिछ নতুন করে শুরু করবি কিন্তু জমির ভালো দাম দেবার লক্ষ্মী এই কৃষ্ণনগরে কেউ আছে হয়তো কৃষ্ণনগরে নেই তবে এমন লোক আমার জানা আছে তাহলে তাদের ডাকুন আমি রাজি শুধু তুই রাজি হলেই তো হবে না আর বাকি যে দুজনের ধান পুড়েছে তাদের কেউ বুঝিয়ে সুজিয়ে এক কাটটা কর না হলে শুধু তোর ওই এক ফালি জমি কিনে ওদের পোষাবে কেন বল ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ওদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সব রাজি করাবো তা দীঘা পিছু কত করে পাবো যা পাবি তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবি না রে আমি তাহলে আসছি রে মন ঠিক করে আমায় খবর পাঠাস আমি তখন ওদের সাথে কথা বলবো তবে একটা কথা যা করবি খুব গোপনে মহারাজ বা গোপালের কানে কোনো মতেই যেন কথাটা না যায় কেন মন্ত্রী মশাই কেন আবার তোদের সাহায্য তো কিছুই করবে না উল্টে বাগরা দিয়ে বসবে হম বুঝলাম তার মানে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা গভীর চক্রান্ত আছে মনে হচ্ছে সাহেবদের সাথে হাত মিলিয়ে মন্ত্রী বেটাই এই কাজ করিয়েছে ধান পুড়িয়ে দিয়ে মানুষগুলোর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জমি হাতাবার মতলব আর সেই জমিতে নীল চাষ দাঁড়াও 
তোমাদের আমি হাড়ে দুপ ঘাস চাষ করে ছাড়ব আমাদের কি করতে হবে দাদু যেমন নজর রাখছিস তেমন নজর রেখে যা আর তেমন কিছু ঘটলে আমায় খবর দিতে ভুলবি না ঠিক আছে কি গো হরি মন্ত্রী মশাইয়ের লোক আসবে তো হ্যাঁ 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 আসবে মন্ত্রী মশাই নিজের মুখে যখন বলেছেন তখন ঠিক আসবে ওই তো মনে হয় আসছে কিন্তু চাদরে সারা শরীর ঢাকা কেন সে কি করে জানব जमी अर्थे हमल জমি নিয়ে তোমরা কি করবে সাহেব এই ল্যান্ডে আমরা নীল চাষ করিব ভেরি প্রফিটেবল বিজনেস আমাদের ইউরোপে ভেরি হাই প্রাইজে নীল কেনা হয় ইচ্ছা করিলে তোমরা নীল চাষের ল্যান্ডে লেবার হইতে পারো ভালো মজুরি পাইবে সাহেব আমাদের ভগবান সেনাপতি মশাই আপনারা আড়ালে লুকিয়ে থাকুন খাঁচা থেকে পাখি বেরোলেই খপ করে ধরতে হবে আরে আরে বাছা ধনেরা চললে কোথায় একবার মুখের কাপড় গুলো সরাও শ্রীমুখ গুলো একবার ভালো করে দেখি তার আগে নিজের মেও সামলাও সাহেব সেনাপতি মশাই रेखे दिल कम सेंपति मशाई क्ज करते जेम कर आज रात मध्य पटा घटा के पकड़ाओ करते বুঝতে পেরেছি আড়ং ধোলাই দিয়ে পেটের কথা বের করা এই তো চলো সাহেব এখন ওই মামার বাড়ি চলো 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 কি হলো গোপাল দাদা কি হলো আমরা তো আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না কাল রাজসভায় এলেই সব জানতে পারবে সাবাস আমার কুদে পল্টন দারুণ কাজ করেছি কি ব্যাপার গোপাল ফসল পোড়া চাষিরা তো আমার কাছে আর সাহায্য চাইতে এলো না কোন মুখে আর আসবে মহারাজ আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে আমার অনুমানই ঠিক খাজনা মুকুবের ধান্দায় বেটারা ঘর পুড়িয়ে ধান বলে চালাবার চেষ্টা করছিল জানতে পেরে বেটাদের যা করকে দিয়েছি না তাই নাকি তাহলে তো হরি চাষি ও বাদ বাকিদের ডেকে পাঠাতে হয় প্রহরী महाराज हठात आगुन लेगे सब धान पुड़े जाए मंत्री मशाई बोलें राजकोषे भाड़े माँ भवानी अवस्था মানে মানে উনি তো তখন সাহেব খদ্দে ঠিক করে দিলেন তাই সংসারের অভাব আর আপনার খাজনা মেটাতে ওই গতকাল আমরা তিনজনে সাহেব খদ্দেরদের কাছে আমাদের জমির অর্ধেক বিক্রি করে দিয়েছি মহারাজ সে কি আমি ওদের তাড়িয়ে দেবার পরও ছল করে ওরা জমি হাতিয়ে নিল মন্ত্রী মিথ্যে কথা মহারাজ মিথ্যে কথা আমাকে ফাঁসাতে গোপালের এটা নতুন কোন চাল তাহলে সাহেবদের ডাকা হোক সেনাপতি মশাই রে বাবা জল তো দেখছি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে এই দেখুন মহারাজ এই সেই দুজন সাহেব 
যারা আপনার কাছে নীল চাষের জন্য জমি চাইতে এসেছিল হয়তো আপনার কাছ থেকে জমি না পেয়ে মন্ত্রী মশাইয়ের কুটুবুদ্ধিতে এদের ফসল কুড়িয়ে দিয়ে থাক আর বলতে হবে না সাহেব মেঠে কটা তাহলে এটা কি সাহেব নিন মহারাজ কাগজের লেখা ভালো করে পড়ে দেখুন মন্ত্রী এইভাবে দেশের মানুষকে বিপদে ফেলে দেশের জমিকে বিদেশিদের কাছে তুমি বিক্রি করে দিতে চাইছিলে আমি কিছু জানি না আমি যে কিছু করেছি তার প্রমাণ কোথায় লক্ষ্মী महाराज शि देव सेंपति महाराज विश्वास कर बुझे अन्याये फेले क्षमा तुम्हें क्षमा मंत्री के अंधकार कारागारे बंदी कर रखो कृष्णनगर थे पाली जा देखते पेले महाराज एके बारे जाचा तोपर मुखे राजा तर राजप्रसाद और गोपाल के उड़िए दाओ कृष्णनगर मालिक हमारी कारागार भेजे पाली गुड सुन मंत्री कमान आरो गोपाल कमान बोलते तो निर्मन एक कमान जेटा दिए दुर्गा पुजो अष्टमी कमान संगे जले छापिए पड़े मन रखे सबकि ठीक ठाक मा भवान कृपा जो निश्चित खुदनेस 
गंगार घाटे अनेक कमान गंगार घाटे अनेक कमान मान कत सर्वनाश आसार खबर वाला पेल की जदिओ बा पेल एक दिन मध्य एत कमानी जोड़ कर लो की पेल से तुम्हें तो मन हईते तुम कृष्णचंद्र चौर हा दल भिड़िया तुम्हें सब खबर उदेश सप्लाई कर कृष्णनगर सैनिक दक्ष छुतर दल और केले पचा कमान दो जो दौड़े पाली बाचते परे तो बेचे गलो ना हम दागो दागो कामन दागो छोड़ पावारो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियोस